Esa noche escribimos un capítulo precioso de la historia de Colombia. La resistencia es una carta al futuro en la que declaramos que no vamos a quedarnos inmóviles frente a la destrucción y a la ignorancia de la violencia. Cada nota, cada palabra, cada mirada, cada historia fue puesta de tal manera que logramos hacerle sentir al público que la verdadera resistencia es la que nace por amor a la vida, que la única manera de defenderla es actuando en colectivo, donde todas las voces caben, donde todas las voces tengan un lugar en este país. Es algo muy fundamental, sobre todo para nosotros las víctimas, para demostrar que en el país se han vulnerado y violado eh, los derechos humanos. Es hacer parte de un coro de voces que, a mi modo de ver, tienen que ser oídas para que este país siga adelante. Reivindicar es una de las acciones más importantes para poder eh, transitar el camino de la sanación y la transformación del dolor. Poder eh, hablar de la resistencia desde la lucha que eh, llevan a cabo las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, es una gran tarea y una gran responsabilidad. La historia no solo la escriben los victoriosos de la guerra, la escriben los olvidados, las víctimas, la digna rabia de la gente de a pie a la que la guerra le robó el futuro. La historia no será un relato de vencedores y vencidos en una violenta guerra. Se hablará de la capacidad de amar y de resistir con la no violencia, de la generosidad de las víctimas, de la capacidad de perdonar y de curarnos colectivamente y eso quedará inscrito como un pasaje memorable en nuestra historia. Nos trajo hasta aquí un corazón afinado y preparado, amasado por el tiempo y los kilómetros recorridos. Nos trajo hasta aquí el deseo de sobreponernos a esta barbarie y nos trajeron los seres que nunca debieron irse. El deseo de recordarlos, de homenajearlos. Nos trajeron quienes no han nacido, quienes no han llegado al mundo porque para ellas y ellos es esta nuestra lucha. Significa traer la voz del territorio hacia el centro del país y poder conectar con distintas voces que desde distintos lugares le juegan a la resistencia y al territorio. Y hoy pues creo que es una muestra que podemos tener una resistencia por la memoria de nuestros hijos. Vivimos en Colombia, vivimos sin duda una cultura del aniquilamiento, pero al mismo tiempo una cultura de la resistencia que nos hace un caso digno de estudio. La resistencia es no decaer, es creer, es avanzar y es eh, también parar cuando es necesario para escuchar. En volverse a poner en pie después de haber sufrido un golpe, eh, poder visibilizar otra realidad, otro futuro. La resistencia es una forma de pararse en el mundo. Las y los jóvenes nos la enseñan en su grito, poniéndole el pecho a la injusticia. La resistencia es un sentimiento de fortaleza. Nos la enseñan las madres que piden memoria, dignidad y justicia. La resistencia es un compromiso de unirnos para cambiar lo que nos maltrata y nos hiere. La resistencia es un principio de vida y es el principio del fin de nuestra maldita guerra.